Ja. Vi skal prøve at se lidt på kraftbalancer og hvordan vi egentlig kan regne på dem. Udgangspunktet det er, at vi først laver et øh, diagram over øh, vores system for at få et øh, overblik over, hvilke kræfter er på spil. Øh, Når jeg så har overblikket, så kan jeg prøve at se, om der er nogle af kræfterne, der kan komme til at være i balance, og i så fald, hvad kravet er for, at, at uh, det er tilfældet, så finde kræfter, der kan være i balance. Kan balancere. Sådan der. Og øh, det eksempel, jeg har tænkt mig, vi skal starte med, det er vores øh, faldskærmsudspringer, vi har set på øh, tidligere, der øh, falder nedad. Og faldskærmsudspringeren er udsat for to kræfter. Der er tyngdekraften, den tegner lige direkte oven på figuren, der hiver personen nedad. Så vi har FT herover, og vi har en... Øh, luftmodstand, der virker i den modsat retning, fordi faldskærmen forhåbentlig prøver at forhindre faldet, sådan det i hvert fald ikke får alt for hurtigt. Så det er de øh, to kræfter, vi har, har adgang til. Så øh, det er vores overblik over systemet. Og man kan sige, at vi vil gerne finde ud af, hvor hurtigt skal vores faldskærmsudspringer falde, for at der er ligevægt mellem tyngdekraften og luftmodstanden. Så hvornår er der ligevægt? Ligevægt mellem og så de to kræfter. Så FD og FT. Og den måde, vi kan begynde at se på det på, det er ved at prøve at skrive de forskellige udtryk op for øh, ja, FD og FT. Tyngdekraften, den er styret af massen, eller størrelsen af tyngdekraften, det er lige med massen gange med tyngdeaccelerationen. Og øh, tilsvarende så er luftmodstanden, vi skriver lige tyngdekraften. Og så har vi FD, som er luftmodstanden. Den har sådan en lidt mere kompliceret form, der siger en halv øh, rå. Det er luftens masse øh, fylde. Gange med V i anden. Gange med arealet af faldskærmen. Det er ikke kun øh, den person, vi ser på. Det, det er også faldskærmen, der egentlig stopper. Og så er der sådan en koefficient, der hedder CV. Som også skal medtages. Det har noget at gøre med, hvad, hvilken form har den her, det objekt, der falder ned gennem luften. Så der er luftmodstand. Så langt så godt. Og øh, det vi så kan være interesseret i, det er, hvornår er de her to kræfter i balance. Ja, ja kræfterne i balance. Og det må de jo være, når FT er lige så stor som FD. Og grunden til, at de skal være lige store, det er, at vi ikke kan regne dem med fortegn, men vi kan se på vores tegning, at de peger hver deres retning. FD peger opad, og FT peger nedad. Vi er, vi er altså interesseret i den situation, hvor den resulterende kraft, altså når vi lægger alle kræfterne sammen af 0, så kræfterne er i balance, når størrelsen af FT er lige så stor som FD. Men det er så det samme som den her FRS, altså den resulterende kraft af 0. Godt. Så er det ellers bare et spørgsmål om at, at prøve at indsætte udtrykket for FT og udtrykket for FD. Og så prøve at se, jamen, hvilke ting kan vi ændre på.
Og så vil ændre sig på vej ned igennem faldet Og, og hvad, hvad faste værdier Vi har fået givet til at starte med Så hvis jeg starter med at skrive ft op Så har vi Det er massen gange g Det var ft siden Og så ft Det er så det der står herover Så noget med en halv ro V i anden A Og så gange cv Så jeg lige prikker ind imellem her så kræfterne er balance, når værdien af de to udtryk her er ens. Og der kan vi prøve at se på, jamen, hvilke ting har en konstant værdi, og hvilke ting kan ændre sig undervejs i faldet. M, det er massen. Den er konstant. Tyngdeaccelerationen. Den er også konstant. Ja. En halv. Det er et tal, det er også en konstant Rå, det siger noget om sammensætningen af luften Den er også øh, nogenlunde konstant densitet V herover, det er en hastighed Og den kan variere Og så har vi arealet af faldskærmen eller skærm og en øh, cv værdi det er en aerodynamisk konstant så den størrelse der kan være interessant at, at se på det er hastigheden altså hvordan hvor hurtigt faldskærmsudspringeren bevæger sig nedad fordi når de to kræfter her er i ligevægt med hinanden, så vil hastigheden ikke ændres. Den tager vi lige igen. Når de to kræfter er i ligevægt med hinanden, så vil den resulterende kraft være 0. Det betyder, at accelerationen også er 0. Det ved vi fra Newtons anden lov. Og når accelerationen er 0, så ændres hastigheden ikke længere. Så langt så godt. Når vi så finder den hastighed, der gør, at de to udtryk her har samme værdi, så er det også den hastighed, faldskærmsudspringeren vil blive ved med at have, i det han falder nedad. Og vi kan prøve at se, om vi kan finde et udtryk for den hastighed. Det gør vi ved at tage og isolere den her størrelse v i anden, og så prøve at se, jamen, hvordan øh, ser resten ud. Så vi har v i anden, og så er det ellers bare et spørgsmål om at få flyttet rundt på tingene. Den her halve bliver til 2, så vi får 2 m g, og så skal vi så have delt med ro a og cv. Så langt så godt. Og så kan vi slutte af med at tage en kvadratråd. Og v er så det vi kalder den endelige hastighed Eller terminalhastigheden Så ved at se på udtrykket for to kræfter, henholdsvis tyngdekraften og luftmodstanden, så kan vi så finde ud af, hvor hurtigt vil en øh, faldskærmsudspringer falde på et bestemt tidspunkt. Og det er noget af det, man kan bruge kraftbalancer til. Man bruger den ofte, når man skal sige noget om, hvilken hastighed bevæger noget sig med, når vi er noget i ligevægt. Det vil typisk være et eller andet objekt, der falder ned gennem luft, eller ned gennem en væske, eller noget af den stil. Godt. Det var lige det for den her video.